ஹாய் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் பெரம்பலூர் விஆர்எம் ஏஐஎஸ் அகாடமியிலேருந்து அக்ரி மாதவன் பேசுகிறேன் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேற்று நம்மளுடைய நீட்டில் என்னென்ன சிலபஸில் என்னென்ன கேள்விகள் எத்தனை கேள்விகள் கேட்கப்படலாம் அப்படிங்கிறத நேற்று பயாலஜி யூனிட் சம்மந்தமாக பார்த்தோம் இன்றைக்கி ஃபிசிக்ஸும் கெமிஸ்ட்ரிலேயும் எவ்வளோ கொஸ்டின்கள் நாம் எதிர்பார்க்கலாம் நாம் எந்த அளவுக்கு கொஸ்டின் எவால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த அளவுக்கு கொஸ்டினை டீப்பாக எடுத்திருக்கிறதுனால இதிலேருந்து நாம் எந்த அளவுக்கு மார்க் எடுக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கை நமக்கு பிறக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் இன்றைய தேதியில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பயாலஜியில் தொண்ணூறு கேள்விகளும் ஃபிசிக்ஸில் நாற்பத்தைந்து கேள்விகளும் கெமிஸ்ட்ரியில் நாற்பத்தைந்து கேள்விகளும் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைய தேதியில் இந்த நாற்பத்தைந்து கேள்விகளுக்கான ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கான கேள்விகளை கேள்விகளுக்கான பதில்களை நாம் நமக்கான என்சிஆர்டி புத்தகத்திலிருந்தும் ஸ்டேட் போர்டுடைய ஸ்டேட் போர்ட் புத்தகத்திலிருந்தும் நம்ம நிறையா கேள்விகளை எவால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு பாடத்துலேருந்து எவ்வளோ கேள்விகளை நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு எவால்வ் பண்ண முடிஞ்சிருக்குங்கிறத நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் இந்த கேள்விகளெல்லாம் பின்னாடி அடுத்தடுத்த வகுப்புகளில் உங்களுக்கு நாங்கள் பாடத்திட்டங்களாக நாங்கள் உங்களுக்கு தொகுத்து கொடுக்க இருக்கிறோம் ஓகே ரைட் இன்றைக்கி ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டாக நம்ம வந்து ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டு யூனிட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் இந்த இந்த பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஒம்பது கொஸ்டின்கள் நம்ம எவால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பாடம் கொஞ்சம் ரொம்ப முக்கியமான பாடம் தான் அடுத்து மோசன் இன் ஏ ஸ்ட்ரைட் லைன் அதில் நாற்பத்தாறு கேள்விகளையும் மோசன் இன் ஏ பிளான் அதில் அறுபத்தோரு கேள்விகளையும் நம்ம எவால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மோஷன் இந்த பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த செயல் அழகை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட மூன்றுலேருந்து நான்கு கேள்விகள் வந்து நமக்கு வந்து நீட்டில் கேள்விகள் கேட்ப கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து லாவ் ஆஃப் மோஷன் இந்த லாவ் ஆஃப் மோஷனுங்கிறது ஒரு முக்கியமான பாடம் தான் இதில் இண்டிவிஜுவல் லெசன்லேயே இந்த பாடத்தில் மட்டுமே குறைந்தது ரெண்டு கேள்விகள் நமக்கு இந்த பாடத்துலேருந்து கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இந்த பாடத்தை கொஞ்சம் நல்ல தெளிவாக படிங்க அடுத்து ஒர்க் எனர்ஜி அண்ட் பவர் இந்த இந்த பாடத்தில் கிட்டத்தட்ட நாம் எவால்வ் பண்ணியிருந்தோம் ஐம்பத்தி மூணு கேள்விகளை நம்ம எவால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்டு ரொட்டேஷனல் மோஷன் இந்த பாடத்தை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் இந்த பாடத்தில் நிறைய கேள்விகள் கிட்டத்தட்ட நான்கு கேள்விகள் குறைந்தது நான்கு கேள்விகள் இந்த பாடத்தில் மட்டுமே கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அதனால் இந்த பாடத்தில் இந்த பாடத்தில் நிறையா கணக்குகள் தான் பெரும்பாலும் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கணக்குகள் தான் அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் தயாராகிடுவோம் அடுத்து கிராவிடேஷனு கிராவிடேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பத்தி ஏழு கொஸ்டின் நாம் பாடத்துலேருந்து நாம் எவால்வ் பண்ணியிருக்குது இந்த கொஸ்டினில் நீங்கள் படித்தாவே குறைந்தது ரெண்டு கேள்வி இந்த கே இந்த பாடத்துலேருந்து வரும் இந்த ரெண்டு கேள்விக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் அடுத்து மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கேள்வி வருவது கூட சிரமம்தான் இருந்தாலும் அந்த பாடத்தை நம்ம விட்டு ஒமிட் பண்ண முடியாது ஒரு மார்க்காக இருந்தாலும் நமக்கு முக்கியம் அடுத்து தெர்மோடைனமிக்ஸ் தெர்மோடைனமிக்ஸு இந்த பாடத்தில் வந்து இரண்டு கேள்விகள் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் நாற்பத்தி மூணு கேள்விகள் நாம் புத்தகங்கள்லேருந்து எவால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து கைனட்டிக் எனர்ஜி அடுத்து வேவ்ஸ் இந்த வேவ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் குறைந்தது மூன்று கேள்விகள் இந்த பாடத்துலேருந்து வரும் இதில் கிட்டத்தட்ட இரண்டு கணக்குகள் ஒரு தியரட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் பாயிண்ட்டில் கேள்விகள் கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இந்த பாடத்தையும் கொஞ்சம் நம்ம தெளிவாக படிக்கணும் அடுத்து எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அண்டு ஃபீல்ஸ் அடுத்து எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அண்டு கெப்பாசிட்டன்ஸ் இந்த இரண்டு பாடத்திலையும் சேர்த்து மூன்று கேள்விகள் கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இந்த பாடத்தில் நம்ம வந்து உள்ள கணக்குகளை மட்டும் நீங்கள் போட்டு பார்த்தா போதும் அடுத்து கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி நைன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து எவால்வ் பண்ணியிருக்கோம் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் இந்த பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குறைந்தது நான்கு கேள்விகள் கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அதனால் இந்த பாடத்தை கொஞ்சம் தெளிவாக படிங்க பிரதர்ஸ் அடுத்து மூவிங் சார்ஜஸ் அண்டு மேக்னட்டிசம் ஆல்டர்னேட் கரண்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இந்த மூன்று பாடங்களையும் தோராயமாக இரண்டு கேள்விகள் மட்டும்தான் இந்த மூன்று பாடங்களுக்கும் சேர்த்து ரெண்டு கேள்விகள் வரும் அடுத்து ஆட்டம்ஸ் ஆட்டம்ஸில் வந்து நம்ம பா ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் எவால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் குறைந்தது ஒரு கேள்வி கண்டிப்பாக வரும் அடுத்து செ செமி கண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டி ஒன் பொது கொஸ்டின்ஸை நம்ம எவால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்
மேக்னட்டிக் மேட்டர் மேக்னட்டிக் மேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தாறு கொஸ்டின்ஸு தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படி முப்பத்தெட்டு கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸை பொறுத்து இருபத்தேழு கொஸ்டின்ஸ் நம்ம எவால்வ் பண்ணியிருக்கோம் டோட்டலி வி ஹவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் நீட் ஃப்ரம் அவர் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் ஃபிசிக்ஸ் இதுலேருந்து சப்ஜெக்ட்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இருபத்தி மூணு கொஸ்டின்களில் நம்ம வந்து எவால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த முறைகளில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாடங்கள் எந்த பாடத்தில் அதிகப்படியான கேள்விகள் வருங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அந்த பாடத்தில் அதிகப்படியான கேள்விகளை நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம எந்த பாடத்தில் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணுங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன் மோசனாம் ஸ்ட்ரைட் லைனில் கொஞ்சம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுங்க மோசனாம் பிளான் அதாவது மோஷன் பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகப்படியான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அப்புறம் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்டு ரொட்டேஷனல் மோஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அதுலேயும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் வேவ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் எலக்ட்ரிக் மேக்னட்டிக் வேவ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சிம்பிளாக ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் வரும் அதை பற்றி நீங்கள் இன்னும் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கணும் அவசியம் இல்லை கவலைப்பட வேண்டாம் பட் ரே ஆப்டிக்ஸ் அண்ட் ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட கொஸ்டின்ஸு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூ இரண்டில் இந்த மூன்று கொஸ்டின்ஸ் அந்த படத்தில் வரும் நியூக்ளியை பொறுத்த வரைக்கும் தொண்ணூறு கொஸ்டின்ஸு தொண்ணூறு கொஸ்டின்ஸ் நம்ம எவால்வ் பண்ணியிருக்கோம் குறைந்தது நான்கு கொஸ்டின் அந்த படத்துலேருந்து வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் பெரும்பாலும் இந்த செமி கண்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதெல்லாம் உள்ள கணக்குகளை நீங்கள் கொஞ்சம் போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு பின்னாடி நாங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக ஒவ்வொரு பாடத்தில் உள்ள கணக்குகளை நாங்கள் வந்து விரிவாக விழா விளக்கம் கொடுப்போம் ஒவ்வொரு வீடியோவும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம நம்ம விஆர்எம் ஐஏஎஸ் அகாடமியுடைய யூடியூப் சேனலில் போயிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான பதிவுகளை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிங்க இந்த நம்பிக்கையோடு படிங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த முறை வெற்றி அடைந்துடலாங்கிற நம்பிக்கையை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அடுத்து இந்த ஃபிசிக்ஸ்க்கு அடுத்து நம்ம வந்து கெமிஸ்ட்ரி பார்க்கலாம் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாம் அவ எவால்வ் பண்ணியிருக்க கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவத்தாறு கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து எவால்வ் பண்ணியிருக்கோம் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாமே நம்ம வந்து என்சிஆர்டி புத்தகத்துலேயும் நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோடைய நியூ சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய புத்தகத்துலேருந்து நாம் கேள்விகள் தொகுத்துருக்கோம் அதனால் கேள்விகள் உங்களுக்கு நல்ல பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும் அதனால் நல்லா படிங்க கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து நல்ல ஒவ்வொரு இப்போ வேதிப்பொருளுக்குமான அணு நிறை அணு எடை இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக வேணால் அணு எண்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வேதியியல் பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அதில் ஒரு நாற்பத்தி மூணு கொஸ்டின்ஸ் எவால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம் இந்த பாடம் ரொம்ப கொஞ்சம் முக்கியமான பாடம் எப்படி ஃபிசிக்ஸில் நீக்லி முக்கியமான படமும் இந்த பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்டம் ரொம்ப முக்கியமான படம் இந்த பாடத்தில் குறைஞ்சது இரண்டு கேள்விகள் அல்லது மூன்று கேள்விகள் கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன கொஞ்சம் பாருங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அண்டு பீரியடிசிட்டி இன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பீரியடிக் டேபிள்ஸை கொஞ்சம் ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க பீரியடிக் டேபிள்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி உண்டு கெமிக்கல் பாண்டிங் அண்டு மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த பாடத்தை பொறு இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் கெமிக்கல் பாண்டிங் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒவ்வொரு கெமிக்கல்களுக்கான இடைப்பட்ட அந்த தொடர்புகள் பற்றியான ஒரு பாடம் இந்த பாடத்தை பற்றி குறைந்தது நான்கு கேள்விகள் இந்த பாடத்தை கேட்பதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது அதனால் நல்லா கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் இந்த பாடத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கேள்வி ஷோர் அடுத்து தெர்மோடைனமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாடம் இந்த கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் தெர்மோடைனமிக்ஸு ஈக்லிபிரியமும் தெர்மோடைனிக்ஸ் டைனமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று கேள்விகளும் ஈக்லிபிரியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று கேள்விகளும் சராசரியாக எல்லா இந்த கடந்த மூன்று நாட்கள் வருடங்களாக கேட்கப்பட்டு வருகின்றன அதனால் கொஞ்சம் அதை பாருங்கள் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அது வந்து ஒரு கேள்வி தான் வரும் நீங்கள் அதை பண்ணும் ரொம்ப ஒன்றும் சீரியஸ்னஸ் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை ஹைட்ரஜன் அதில் ஒரு கேள்வி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு த எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் இதில் எல்லாம் குறைந்தது நான்கு கேள்விகள் இந்த ரெண்டு பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்லேருந்து நான்கு
இதில் நூற்றி பதினெட்டு கொஸ்டின் எவால்வ் பண்ணியிருக்கோம் குறைந்தது ஆறுலேருந்து ஏழு கொஸ்டின் இந்த பாடத்துலேருந்து கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது அதனால் தயவு செய்து இந்த பாடத்தில் கொஞ்சம் அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்படிங்க நான் சொல்லக்கூடிய முக்கியமான பாடங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து படிங்க மற்ற பாடங்களை விட்டுற வேண்டாம் முன்னுரிமை கொடுத்த பாடங்களுக்கு அதிகப்படியான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படித்து அதில் நல்ல மார்க் எடுக்க பார்ப்போம் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் நாற்பத்தி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் நாம் எவால்வ் பண்ணியிருக்குது நாம் கிட்டே இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து நம்ம உங்களுக்கு அதை நான் கொடுக்குறேன் என்வாமெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜிலேருந்து என்வாமெண்டல் நமக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கு பயாலஜியில் இருக்கக்கூடிய என்வாமெண்டல் ஈகாலஜி அது கொஞ்சம் சீரியஸாக உள்ள இது லெசன்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய இந்த என்வாமெண்டல் கெமிஸ்ட்ரியில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வருவதற்கு மட்டும் வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து சாலிட் ஸ்டேட் இதில் வந்து முப்பத்தி ஒம்பது கொஸ்டின் நம்ம எவால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் புரிந்த வரைக்கும் படிங்க நான் உங்களுக்கு பின்னாடி நாங்கள் விளக்கம் கொடுக்குறோம் ஓகே அடுத்து சொல்யூஷன்ஸ் சொல்யூஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பத்தி ஏழு கொஸ்டின்ஸ் எவால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இதையும் நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் படிங்க உங்களுக்கு விளக்கம் நான் கொடுக்குறேன் அடுத்து எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சப்ஜெக்ட் இன் கெமிஸ்ட்ரி எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி இதில் பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று கேள்விகள் ஷூராக போன இதில் கேட்டிருக்காங்க அதனால் கண்டிப்பாக மூன்று கேள்விகள் இந்த இதுலேயும் வரும் அதனால் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் நல்ல தெளிவாக படிங்க உங்களுக்கான விளக்கங்கள் பின்னாடி நான் கொடுக்குறேன் அடுத்து கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் கெமிக்கல் கைனட்டிக் ஃபிசிக்கல் கைனட்டிக்ஸு கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பத்தி ஏழு கொஸ்டின்ஸை நம்ம எவால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பாடத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக நீங்கள் படிங்க அடுத்து சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் ஒன்றும் அதிகப்படியாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் ஒரு கொஸ்டின் வரும் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிங்க அடுத்து பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸு எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் இதை இந்த பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸாக நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இந்த எலமெண்ட்ஸு பிளாக் எலமெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு எலமெண்ட்ஸு டைப்பு டைப்ஸ் இருக்குது இதில் நீங்கள் படித்தாவே குறைஞ்சது பதினஞ்சு கொஸ்டின்லேருந்து பதினெட்டு கொஸ்டின்ஸ் இந்த நான்கு பாடங்கள்லேருந்தே உங்களுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதிலே நீங்கள் அறுபது மார்க் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நல்லா படிங்க அடுத்து வந்து கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் அதில் வந்து அறுபத்தேழு கொஸ்டின்ஸ் நம்ம எவால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து வந்து ஹாலோ கிளைன்ஸ் வந்து ஹாலோ கிளைன்ஸும் ஹாலோ ரைன்ஸும் வந்து அதில் வந்து இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம் நீங்கள் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் சீரியஸாக படித்தீங்கன்னா குறைஞ்சது மூணு கேள்வி அதில் உண்டு நீங்கள் வந்து இதை பொறுத்த வரைக்கும் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளை டேபிள்ஸ்லேருந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் ஒன்பை முதல்ல அது இருந்தால் தான் நம்ம வந்து பீரியாடிக் டேபிள்ஸை நம்ம தெளிவாக இருந்தோம்னா பின்னாடி வரக்கூடிய எல்லா பாடத்துக்குமான தெளிவுகளில் நம்ம கொஞ்சம் தெளிவு கிடைக்கும் நல்லா ஈஸியாக பண்ணலாம் அடுத்து வந்து ஆல்கஹால் ஃபீனால்ஸ் அண்டு ஈத்தர்ஸ் அடுத்து வந்து ஆல்டிகைட் கீட்டோன்ஸ் அண்டு கார்பாக்சிக் ஆசிட்ஸ் இந்த ரெண்டு பாடத்துலேயுமே குறைஞ்சது அந்த கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸை கொஞ்சம் தெ சீரியஸாக பாருங்கள் அடுத்து வந்து அமைன்ஸ் அமைன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கொஸ்டினும் பயோமாலிக்கல்ஸில் வந்து மூன்று கொஸ்டினும் பாலிமர்ஸில் ஒரு கொஸ்டினும் கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரிடே லைஃப்பில் வந்து இரண்டு கொஸ்டினும் கண்டிப்பாக இருக்குது இந்த கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரிடே லைஃப்பில் வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து என்னென்ன கெமிக்கல்ஸை இந்த லைஃப் டே டு டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் நம்ம எதை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி விளக்கம் கொடுக்குது அடுத்து வந்து பாலிமர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர் அதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் பயோமாலிக்கல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட மூன்று கொஸ்டின் ஷூராக கிடைக்கும் ஷூராக கண்டிப்பாக உண்டு அதனால் தயவு செய்து அந்த பாடத்தில் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க நாம் இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண பிரகாரம் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அதிகப்படியான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வந்து ஆல்டிகேட் கீட்டோன்ஸும் கார்பாக்சைட் கேசிட்ஸ் அந்த இதுக்கும் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸு டி அண்டு எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸு எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸு பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸு இந்த மாதிரி எல எலமெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பாடத்தில் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் குறைந்தது நாற்பத்தஞ்சு கொஸ்டின்லேருந்து நாற்பத்தஞ்சு கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் குறைஞ்சது நாற்பது கொஸ்டின் வந்து பிரச்சனையே இல்லாமல் தைரியமாக அடிக்கக்கூடிய நிலைக்கு நம்ம நம்மளுடைய சாப்டர் இருக்குது ரெடி பண்ணியிருக்கோம் கொஸ்டின்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான டீட்டெயில்
கிளாஸஸ் டெஸ்ட்டு வைப்போம் அதுக்கப்புறம் நாம் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு ஃபுல் டெஸ்ட் வச்சுருக்கோம் இந்த இருபத்தி எட்டு ஃபுல் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் அடிச்சிட்டிங்கனாவே இருபத்தெட்டு ஃபுல் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் கா நல்ல கான்க்ரீட்டாக நல்ல மார்க் எடுத்துட்டிங்கனாவே நீங்கள் நம்பிக்கையோடு போயிட்டு அரசாங்கத்துடைய நீட் எக்ஸாம்ஸை நல்ல முறையில் எழுதலாம் நம்பிக்கையோடு எழுதுங்க உங்களுக்கு துணை புரிய நம்மளுடைய விஆர்எம் ஐஏஎஸ் அகாடமி இருக்குது நண்பர்களே உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் நம்மளுடைய விஆர்எம் ஐஏஎஸ் அகாடமியோட நடக்கக்கூடிய இந்த வகுப்புகளை பற்றி எடுத்து சொல்லுங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த டவுட் வந்தாலும் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் எண் டபுள் எயிட் செவன் ஜீரோ நைன் செவன் த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ நைன் திரும்பியும் சொல்கிறேன் டபுள் எயிட் செவன் ஜீரோ நைன் செவன் த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ நைன் இந்த காண்டாக்ட் நம்பரில் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு நண்பர்களையும் நாங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் அமைச்சு அவங்கள ஒரு குரூப்பாக அமைச்சு அவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து இந்த மெட்டீரியல் டெய்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் நம்மளுடைய அகாடமியில் சேரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு பர்டிகுலராக அவர்களுக்கு அவர்களுடைய இமெயில் ஐடிக்கு நாங்கள் மெட்டீரியலில் தனிப்பட்ட முறையில் அவர்களுடைய இமெயில் ஐடிக்கு நாங்கள் அனுப்பிச்சிருவோம் அதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸு நாங்கள் அனுப்பிச்சி விட்டு டெஸ்ட்டு அண்ட் எழுத வச்சு நாங்கள் வாங்கி திருந்தி உடனே திருத்தி உடனே கொடுத்துருவோம் இது எல்லாமே ரெகுலராக நடக்கக்கூடிய வேலைகள் அதனால் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கான நாள் ஒவ்வொரு நாளையும் நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஒவ்வொரு நொடியும் உங்களுக்கான நொடி வெற்றி உங்களுக்கானது நீங்கள் நம்மளுடைய விஆர்எம் ஐஏஎஸ் அகாடமி உடைய யூடியூப் சேனலில் போயிட்டு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ரெகுலராக நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய வீடியோஸை கொஞ்சம் தயவுசெய்து பாருங்கள் படிங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்கு எல்லாலும் உங்களுக்கு நம்மளுடைய விஆர்எம் ஐஏஎஸ் அகாடமி துணை நிற்கும் நன்றி